அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அது போக அதில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் சரியா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன் விச் வில் பி ஹேப்பனிங் ஜூரிங் த கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த குரோமோசோமில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கயாஸ்மேட்டா சரியா கயாஸ்மேட்டானா என்னது த பாயிண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ஸோ எந்த புள்ளியில் கிராசிங் ஓவர் நடக்குதோ அதுக்கு பேர் கயாஸ்மேட்டா அப்படின்பாங்க சரியா ஸோ கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இது வந்து சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஒவ்வொரு டைப்ஸாக நான் சொல்லித்தரேன் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம்ஸ் சரியா ஸ்டேட் போர்டு பாட்னி புக்கில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது சரியா ஸோ இதில் இது ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் சரியா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய குரோமேட்டிட் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை சரியா இந்த இடத்துல சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணல எல்லா இடத்துலையும் சென்ட்ரோமியர் சென்டரில் இருக்குது அதனால் நம்ம மென்ஷன் பண்ணல இன்கேஸ் அது ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சாலும் சரி தான் சரிங்களா நீங்கள் ஒரே குரோமேட்டிட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜீன்கள் அப்படின்னு கூட நீ இதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் சரியா சென்ட்ரோமியர் இல்லாமல் ஒரு குரோமேட்டிட் இருக்குது இன்னொரு குரோமேட்டிட் இருக்குது அந்த குரோமேட்டிட்டுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது நீங்கள் டைப்ஸ் படிக்கும்போது நீங்கள் மைண்டில் வைக்க வேண்டியது குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது விட அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு தான் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் எங்கே இருக்குது இன்னொரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் எங்கே இருக்குது ஸோ அந்த டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா இருக்குது தட் வில் பி த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி ஆஃப் எ பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது சரியா இந்த இடத்துல ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்குது ஸோ ஒரு இடத்துல கிராசிங் ஓவர் நடக்குது இதை தான் வந்து கிராசிங் ஓவர் வீடியோவில் நான் சொன்னேன் சரியா ஆல்ரெடி கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் நாட் பி மென்ஷன்டு அட் ஒன் பர்டிகுலர் எண்டு சரியா அண்ட் இட் வில் பி மோர் சரியா இட் ஷுட் பி மோர் அப்படிங்கிற போது தான் வந்து ரீகாம்பினேஷன் கேரக்டர் வந்து அதிகமாக நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று மட்டும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கிராசிங் ஓவர் நடந்தால் அதுக்கு பேர் சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் சரியா இந்த இடத்துல ஜீங் எங்கே போகுது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்மால் ஏ சரியா நார்மலாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் ஏ ஆக்சுவலாக வந்து மேலே வந்துருச்சு கேட்டால் ஸ்மால் ஏ வந்து மேலே வந்துருச்சு அதே போல் கேபிட்டல் ஏ கீழே வந்துருச்சு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பி அப்படியே தான் இருக்குது ஸ்மால் பி கீழே இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது சரியா இந்த ஜீன்ஸு அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இதில் இந்த கேபிட்டல் ஏ இது மட்டும் இடம்பெயர்ந்துருக்கு சரியா ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து இது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ரைட்டா ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ கலர் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ கலர் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கலர் இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கலர் இருந்திருக்கும் சரியா தே ஆர் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்ரிக்ஸ் அப்படிம்போம் அந்த நான் சிஸ்டர் குரோமேட்ரிக்ஸ்க்கு நடுவில் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல ப்ளூ கலராக இருக்க வேண்டியது ரெட் கலராக இருக்குது அப்போ இதிலேருந்து ஒரு ஜீனை வாங்கியிருக்கு இந்த இடத்துல ரெட் கலராக இருக்க சாரி ப்ளூ ரெட் கலர் ஆசிட் இஸ் ரெட் கலர் தான் புரியுதா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலராக இருக்குது ஆக்சுவலாக ப்ளூ கலர் ஆசிட் இஸ் ப்ளூ கலராகவே தான் இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஜீன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் அப்படியே தான் இருக்குது புரியுதா இந்த இடத்துல மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சரியா இந்த இடத்துல மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் அதுக்கு பேர் சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் சரியா சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு கயாஸ்மேட்டா மட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் கயாஸ்மேட்டா கயாஸ்மா கயாஸ்மேட்டா அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் கயாஸ்மா அப்படிங்கிறது சிங்குலர்
சரியா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு இடத்துல நடந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் டூ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் ரைட்டா இது போக மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் மூணு இடத்துல வந்து ஜீன் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சரியா மூணு இடத்துல ஜீன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மூணு கயாஸ்மேட்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா மூணு கயாஸ்மேட்டா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று அகெயின் இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த ஜீனுக்கும் இந்த ஜீனுக்கும் நடுவில் ரைட்டா ஆக்சுவலி இதுக்கும் சரியா இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது போக இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இன்னொரு கயாஸ்மேட்டா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கயாஸ்மா ஆர் ஃபார்ம்டு த்ரீ கயாஸ்மேட்டா ஆர் ஃபார்ம்டு வித் இன் த சேம் கிராசிங் ஓவர் ப்ராசஸ் ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரீ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் சரிங்களா த்ரீ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டபுள் கிராசிங் ஓவர் சரியா டபுள் கிராசிங் ஓவர் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் இப்படி மாறுது சரியா ஸோ ஹியர் மூணு இடத்துல ஜீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மூணு கயாஸ்மேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்க அவ்வளோதான் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கா சரியா அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கா அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு சரியா அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ த்ரீ மூணு இடத்துல நடந்திருக்கா ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சரியா த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் சரியா ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் இது நாலு கயாஸ்மேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அகெயின் மூணு நாலு சரியா நாலு கயாஸ்மேட்டாக வந்து அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் நாலு இடத்துல வந்து ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நாலு இடத்துல ஸோ இதில் எங்கெங்கெல்லாம் கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டாண்ட்லேயும் நடந்திருக்கும் சரிங்களா நாலு ஸ்டாண்ட்லேயும் நடந்திருக்கும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விட்டுட்டேன் அதில் என்ன அப்படின்னு கவனிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் மட்டும் வந்து இந்த இடத்துல கிராசிங் ஓவர் நடக்குது சிங்கிள் ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா மற்ற ரெண்டும் சும்மா அப்படியே இருக்குது பேரண்டல் கேரக்டர் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா இதில் டூ ஸ்டாண்டு டபுள் கிராசிங் ஓவர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் சரியா இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் அதாவது இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் கிராசிங் ஓவர் நடக்குது அப்போ மற்ற ரெண்டு ஸ்டாண்டும் பேரண்டல் கேரக்டர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து டூ ஸ்டாண்டு டபுள் கிராசிங் ஓவர் சரிங்களா டூ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் முதல் இதில் ஒரு இடத்துல மட்டும் கிராசிங் ஓவர் நடந்துச்சு ஒரு ஸ்டாண்டில் பாதி இந்த இடத்துல மட்டும் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் சரியா இதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் கிராசிங் ஓவரில் இந்த ஜீன் மட்டும் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்குங்க இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்காது அப்படியே தான் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இப்படி நடக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர் ரெண்டாவதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டும் டோட்டலாகவே வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே ரெண்டு ஸ்டாண்டும் டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேர் டூ ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூணு ஸ்டாண்டில் நடந்திருக்கும் சரியா ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு ஸ்டாண்டும் அப்படியே நடந்திருக்கு இதில் இது மட்டும் பேரண்டல் கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ரைட்டா அப்போ மூணு ஸ்டாண்ட்லேயும் நடந்திருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டாண்ட் டபுள் கிராசிங் ஓவரில் நாலு ஸ்டாண்ட்லேயும் நடந்திருக்கும் சரிங்களா நாலு இடத்துல நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி இந்த இடத்துல இந்த இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சரியா ஸோ அப்போ இதில் நாலு ஸ்டாண்ட்லேயும் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கிறதுனால சரியா நாலு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு நடந்திருக்கா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி இருக்குது இதுக்கு பதிலாக ஸ்மால் ஏ மாறி இருக்குது இங்கே ஸ்மால் ஏ மாறி இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா இங்கே ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கயாஸ்மேட்டா ஸோ ஹவு மெனி கயாஸ்மேட்டா ஆர் ஃபார்ம்டு இன் அ கிராசிங் ஓவர் இஸ் டிசைடிங் த டைப் ஆஃப் த கிராசிங் ஓவர் சரியா அதில் நாலு டைப் என்ன அப்படிங்கிறது படித்தோம் பொதுவாக கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரீகாம்பினேஷனுக்கு காரணம் ஸோ இந்த டைப்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நிறையா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும்